नमस्कार महरिजन था पा आज से मह काठफंडो यूनिवर्सिटी जिनसे दुली खेल मासा आ यहाँ आईपीए को सु यहाँ किना आए को सु बंदा केरी यहाँ से हाइड्रोजन गाड़ी आईपीए को सु संग संगे आ इतापटी से तेज को लागे रिफिल स्टेशन बने बंदा ही सा ये वाली के तो ऐतिहासिक बने होना सकता कि न कि नेपाल में पहलो पटक यहाँ हाइड्रोजन गाड़ी गुड़ाओं ने ये उटा यूज़ ना आगे बढ़ दी था तेज को लागी रिफिल स्टेशन बनी यहाँ बंद दी था आ त्यो बने को मतलब से हाइड्रोजन नेपाल में पहलो पटक उत्पादन होने पनी यही बाटा नहीं हो आ त्यो इस आवले आज तक यो अलग ती कुरा कहनी लामो होना सकता तरह विशेष होना सकता आ हमें चाहिए आ यो हाइड्रोजन गाड़ी नेपाल समा कसरी आई पुगियो इसको रिफिल कसरी होना सर इसलिए कती रेंज दिन सकता र भविष्य में हाइड्रोजन या उत्पादन भाई सके बसे हाइड्रोजन ले किस समा करना सकता यो विभिन्न विषय में कुरा कहनी करने सों आ काठफंडो यूनिवर्सिटी का सह प्राध्यपक संग सगे आ ग्रीन हाइड्रोजन लैब बनने यहाँ उटा छोटे सेक्शन पर निराय को सर तो लैब का प्रमुख होन फुलो बने रहे थे ना यो क्रीन ने चाहिए तो रहे थे राखन गले अब ये ला छाना छाना बने राखन पर से क्यों पर से यो तो क्रीन को लागे आये ले खुला करियो अब यो आज बोटर बिली बत रूप में तो पहर के आगाडी यो आपन ठहर में बसियो अब ये ला आये खोल सों है ना यो 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 चाहिए खोल देगा यो चाहिए यो चाहिए रिफ हमें ला बहुत इरा खुशी को यो इमोशनल को गाड़ी बनी हो बिगत दो तीन बरस लेकिन को अनावरत प्रयास रा धेरे वोटा इसे प्रॉब्लम हो रहा हमें ले पार कर रहा आज यहाँ आई पुगियो और यो स्टेशन ले नेपाल अब हाइड्रोजन युग में हमें बनी प्रवेश करें सारा संसार हाइड्रोजन हाइड्रोजन बने रह गई रहा कुछ जो आमी चाहिए नेपाल पनी अब आमी भी नहीं विश्व का विकसित मूल्य का रूप जून दिशा तरफ गई रहा कसन ते ही दिशा दिशा तरफ आमी पन जाने सो बने वड़ा हुआ ऐसा है तो पेट्रोल आने से नोजल बस देखने का रहता है ना यो यो ऐसा क्यों उनसा यो हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन को नोजल हो यो ये पहले पटक नेपाल में बंडारण करने ठाउं हो इन्हें दस माचे आमिले कहीं बड़ा इंदन ले राउनु पर्सा वाला रात्या इंदन राखेरा इन्तो इंदन लाई आमिले बंडारण करनु पड़ने उनसे तो रात्या स्तो इन्हें हाइड्रोजन बने को यो ऐसलाई आमिले केवल दुई टा चीज़ आमिले इसमें राखो ये वड़ा बने को सफ़ा सुद्ध पानी और को बिजली र इसमें आमिले बिजली र पानी दिए पचाड़ी यहाँ हमरू मशीन हो रुसा पच्ची आई फिर खोल के बेला में आया रोला तो मशीन ले चें त्यो पानी लाई बिजली मारपा टुकरे आया रह हाइड्रोजन बनाया रह त्यो हाइड्रोजन लाई प्रशोधन करे रह इंधन योग्य बनाया रह तिल्लाई हाई प्रेशर टैंक म तो पेट्रोल रिफिलिंग स्टेशन में चाइने इंधन से साउदी को कुआं बड़ा शुरू होन्जा त्यां बटा भारत में आया प्रशोधन होन्जा त्यां बटा अमले गन समा पाइप में आऊँ सा त्यां बटा टैंकर ना बरिंजा तो टैंकर ले रहा है तो अलग खाना है रहा हाल नहीं हो तो अरे यो रिफिलिंग हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टे� some people could use it to help from it. I found that it was so wicked with kavvil arm. They had no use of solar panels. They could use it when I have no doubt about it. They could use it when I have no doubt about it. That's why, when I have no doubt about it, 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 हाइड्रोजन बनाया रहा, आई मी यहाँ बंडारण कर रहा, चाहिए का अवस्था में, आई प्रयोग करना सकते हो। अब यहाँ पानी से क्या वर्ल्ड लेना होना है? अब यो पानी का आई मी सब अरे इसका पाइपलाइन होना है, अंतिम पाइपलाइन में प्रोसेसिंग यूनिट भित्री होना है, आई मी ये नॉर्मली डिस्टिल वाटर बन्सों, तो नौ किलोग्राम पानी भाई बने एक किलोग्राम हाइड्रोजन निश्चित है और तो एक किलोग्राम हाइड्रोजन बड़ा औसत मामी दूसरे किलोमीटर सम्मा ड्राइव करना सकते हैं अलग को बिजली को रेट आंसर है रखा है जो अलग मांगे पर नुस्खा है ना मांगो अब दस रुपया को बिजली लेते मांगो भाई यो बरसा है मिश्रण कच्ची करीब करीब पच्चीस और तो 25 अरब लाय आमिले 50 प्रतिशत मात्रे बचाने सोए के बाय पड़ी था 12 तेरा अरब रुपया पैसा होंडियो तो इस कारण आइड्रोजन प्रविधि बने को ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को एक कंपोनेंट बनाऊं सर दूसरे पार्ट में ये वाला फॉसिल फ्यूल को रिप्लेसमेंट पार्ट ये वाला बायो ये वाला लॉस होने एनर्जी को 
बेटर यूटिलाइजेशन अर्क पार्ट हो रहा दुईटे ट्रेड अफ कर हमें इलेक्ट्रिसिटी को टारिफ में गर बैलेंस कर आज भी ने पांच रुपया भाग कम को बिजली चार रुपया को हारहारी को बिजली पाइयो सब इफिशिन्सी जोड़े भी हम कंपिटेटिव वे में हाइड्रोजन लाई कमर्सि प्रयोग कर सकता भाई हम रिसर्च में देखाई सकता है अब चार रुपया को चार रुपया में बिजली कसरी निकालने कसरी दिने खेरादानी बिजली मात्र दिने कि अन टाइम को बिजली दिने कि कसरी दिने यो नीतिगत कुछ तर यदि कसले चार रुपया में बिजली नेपाल आज निल् चाहे तो सोलार बड़ हो चाहे तो हाइड्रो बड़ हो चाहे तो विंड बड़ अथवा अन्न मेथड बड़ यो डिभाइस निस्ल को हाइड्रोजन चाहे कमर्सि फिजिबल छ हमें इस हेखे तो बाहर बड़े कवर कर कंटेनर को रूप में रहे भि तो सामान तो छुट्टा छुट्टे ना छुट्टा छुट्टे छुट्टे रही है अब तब रखे तो एक गाड़ी को लगी मैं तो होना यो हमीस इस किलोवाट को सीस्टम में हो हमीस पांच किलोवाट को सीस्टम हो इस पांच किलोवाट बिजली बट हाइड्रोजन निल् इसलिए स्टोरेज कैप सब कैपेसिटी तेई हो कमर्सि में जानून पचास किलोवाट बड़ मत सुरू हो सो कमर्सि स्किल भाग धेरे सानों हो पचास देखि सौ अब हेरीकन कुछ कुछ मेगावाट स्किल को हो तर मुख्यतः यह पीछे पांच किलोवाट हो हमी हम मेन इसको वाटर प्युरिफिकेसन यूनिट यहाँ है हाइड्रोजन प्रडक्शन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट तैं तैंट उतापट यह टैंक छाँ ये है स्टोर लो प्रेसर टैंक हो जिसमें से एक हजार लिटर हाइड्रोजन हम स्टोर कर सकता एक हजार लिटर इसमें यह लो प्रेसर में होनी यह एक हजार लिटर को टैंक उतापटी पचाड़ी पर पाइप देखने भाग बीच में कंप्रेसर हाई प्रेसर कंप्रेसर तो कंप्रेसर सीस्टम बट मल्टी स्टेज में पहले लो प्रेसर बट मीडियम मीडियम बट हाई कर हमें साढ़े तीन सौ बार देखि सात सौ बारसम प्रेसर बिल्डअप कर अभी ते पाड़ी गाड़ी हेरिकन कुछ गाड़ी में साढ़े तीन सौ को टैंक होने गाड़ी में सात सौ को टैंक हो टैंक में रियल टाइम में इसमें हम नर्मली में हाई प्रेसर नहीं कंप्रेसन कर राख मिल् कमर्सि में तर यह रिसर्च को लगी हाई प्रेसर में कंप्रेसन कर रख्ता खेल जोखिम होने होना हमें लो प्रेसर में गैस राख्स मेन सीस्टम यो इस पाड़ी अब हम इस यहाँ यहाँ हम दुईटा चीज बस एवं हमीस एयर एयर कंप्रेसर हो इसको हाई प्रेसर कंप्रेसर लाइव करने एयर कंप्रेसर चाहिए एयर कंप्रेसर यूनिट हो रहा इसको पावर मैनेजमेंट सिस्टम हो चाहिए जो करेन्ट भोल्टेज एकदम सेंसिटिव भाग हमें एट छुट्टे स्टेबलाइजर राख् पर्व हमें एट स्टेबलाइजर र एयर कंप्रेसन यूनिट यहाँ होनी ते पाड़ी सानों वाटर टैंक भी होती तीन टाइम बाहर भाई पे बाकी सब चीज भि हो रि हमें कमर्सि स्किल में जानूपर् इसके ठूल स्वरूप में हो इसमें ज जे जे इक्विपमेंट ते अल ठूल हो रहा जो हमें अब सानों भक्त हजार टैंक लिटर को टैंक अब भोलि हमी दस हजार बीस हजार लिटर को टैंक राख्पर्यो अंडरग्राउंड टैंक हो हाइड्रोजन को इफिशिन्सी बैट्री भाग कम हो बैट्री को इफिशिन्सी अलग राम तर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो र हाइड्रोजन को इफिशिन्सी अलग कम तर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता हो दुटा को ट्रेडअप हो कुछ जैसे ठूलठूल हेवी भेकल में डिजल चाहिए सान सान गाड़ी में पेट्रोल बड़ चल् जैसे ये आपने इसको विशेषता तर प्राविधिक रूप में हाइड्रोजन को प्रविधि भी भविष्य में बैट्रीक इफिशिन्सी पुग्न सकता भर रिसर्च देखा और इफिशिन्सी को डेवलपमेंट द्रुत गति में भगवान ये धीरे रिसर्च भाग मैं पढ़ाऊ हाइड्रोजन सुरू करते साइकिल इफिशिन्सी इलेक्ट्रिसिटी टू इलेक्ट्रिसिटी चाहे पैंसठी प्र पर्सेंट मत हो भेजने थी अभी बहत्तर पचहत्तर में पुगे कई यूनिवर्सिटी बयानबे पुराए हमें आगे पैला तो यूनिवर्सिटी को लैब में हो बयानबे बिस्तार 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 आँच तर अब इसको पचास प्रतिशत को हाराहारी में हमीस हमें पैला हमें दिन को दसवटा गाड़ीसम रिफिल करने स्टेशन को डिजाइन हम आप हम ए सपना धूलिखेल भित्र तस्त रिफिलिंग स्टेशन राखे काठमंडो धूलिखेल में संभवतः कई बस चलून भाई हम योजना थी तर ते लागत खर्च हमें तीत खेल अल तो अलग घटे साढ़े सात करोड़ जी को देखने आयो पे फर्स्ट भागना लेकिन सब चीज नया होने अलग साढ़े सात करोड़ देखिए सुरू को लगानी लाई कत सब्सिडी में लेना सको ग्रीन क्लाइमेट फंड अभी हम ये धेरे ग्रीन ग्रोथ को फंडिंग आक है हमें कति फंडिंग प्रयोग कर न सकते फिर्ता गए क्लाइमेट फंड एक अरब को फंड में वार्षिक रूप में हम पच्चीस करोड़ भी खर्च कर सकतेन भाई पैसा बास्केट फंड बना कुने मध्यम हमें हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन में राखन सको यू तो लस एंड डैमेज फंड बड़ा सकता हमारे वातावरण विनाश भो भिस्ब में तो विनाश को कंपेन्सेशन फंड हमी कहाँ आर तो फंड हमें यूज गये हम भो यूज भर हम होते हैं तर हमें के में खर्च करने के में खर्च करने भाई अवस्था में सरकारी तौर बड़ खर्च होना सकता छेन तस्त पैसा बट ये सुरू करने हो बाहर भी तेरे सुरू भाग अब अलग आर मैं बैंक में घर धीतो राखे पैसा निले रिफिलिंग स्टेशन बनाकर हाइड्रोजन बड़ा गरी खाऊला हमी जानू होते पैला बैट्री को इतिहास हे बैट्री आक पे लिड एसिड बैट्री बट आयो हमीस एसिड बैट्री होसिड आप में वातावरण मैत्री होना तेल 
त्यसको विस्तार व्यवस्थापन ठुलो चुनौती भयो मान्छे लगेर खोलामा फाल्दिने हैन त्यसपछि लगेर यसमा लिड हुन्छ त्यसमा एसिड हुन्छ भन्ने समय त्यो धेरै क्रिटिसाइज भयो ब्याट्रीमा हैन दोस्रो अहिले लिथियम आयन ब्याट्रीहरु आको छ लिथियम आयन ब्याट्रीमा पनि प्रयोग हुने जुन लिथियम छ त्यो एउटा रेयर अर्थ मटेरियल हो र त्यहाँ धेरै किसिमका कार्बन फुटप्रिन्ट धेरै भएको लिडहरु सल्फरहरु त्यस्तो कम्पोनेन्टहरु युज हुन्छ जसले गर्दाखेरि ब्याट्रीले प्रयोग गर्ने बिजुली चाहिँ ग्रीन हो उले दिने बिजुली पनि ग्रीन हो तर ब्याट्री आफैमा ग्रीन होइन त्यहाँ हुने जुन व्यवस्थापन छ रिसाइक्लिङ ब्याट्रीको रिसाइक्लिङ अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ र ब्याट्रीको लाइफ पनि छोटो छ भनेर कसैले पाँच वर्ष सात वर्ष भन्ला दसै वर्ष भए पनि दस दस वर्षमा बाह्र बाह्र लाख रुपियाँको ब्याट्रीलाई रिसाइकल गर्नुपर्ने चुनौती आउँछ सेलहरू परिवर्तन गर्न मिल्ने त्यो खालको पनि त्यो पनि भए पनि त त्यो सेल पनि त व्यवस्थापन त गर्नुपर्यो त्यसको कम्पेयरमा हाइड्रोजन चाहिँ एनर्जी स्टोर गर्ने होइन यो चाहिँ एनर्जी कन्ज्युम गर्ने चिज भएको हुनाले यसमा यो यो चार्जिङ डिस्चार्जिङ रिसाइक्लिङको प्रब्लमहरू कम भयो र यसमा आफ्नै कार्बन फुटप्रिन्ट चाहिँ ब्याट्रीको कार्बन फुटप्रिन्ट भन्दा कम छ मैले फेरि ब्याट्री भन्दा यो धेरै राम्रो भन्न खोजेँ होइन भारी सवारी साधारणमा गयो भने झन् धेरै ब्याट्री चाहिन्छ झन् धेरै चार्जिङ टाइम चाहिन्छ झन् धेरै झन् जति भारी ब्याट्री भयो त्यो ब्याट्रीले पनि त ब्याट्रीलाई आफैलाई पनि तान्नुपर्यो गाडीमा त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हाइड्रोजनको भूमिका रहन्छ त्यस कारण ब्याट्रीको आफ्नै गुण अवगुण छन् हाइड्रोजनको आफ्नै गुण अवगुण छन् ब्याट्रीको आफ्नै दायरा छ हाइड्रोजनको आफ्नो दायरा छ दुईटै दाजुभाइ जस्तै सँगसँगै नै अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ यसले कहिलेबाट उत्पादन सुरु गर्छ अनि त्यो गाडी जुन छ त्यसमा कहिले रिफिल गरिन्छ र अनि त्यो गाडी उद्घाटन होला अथवा गुडाउन पाइएला त्यो के छ तपाईँहरूको योजना अब हामी देखिहाल्नु भयो आज तपाईँहरूकै अगाडि हामीले भर्खर ढोका खोल्यौँ होइन यो कोरियाबाट तिनटा चारवटा स्टेसन पार गयो बुसानबाट सिङ्गापुर मलेसिया त्यहाँबाट कलकत्ता वीरगन्ज अब वीरगन्जबाट यहाँ उफ्रिँदै 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 आएको छ हाइड्रोजन निकाल्ने मेसिन हो होइन यहाँ कतिवटा पाट पुर्जाहरू ढिला भएको छ हामी देखेका छौँ कुनै कुनै त्यहाँनिर स्क्रू ढिला भएको छ कुनै यो माथि गएर न यहाँ अलिकति फुस्केको छ होइन अब ए यो अलिक अलिक हल्लेको छ बाटोमा भुवानी गर्दा यसको साधारण मेन्टेनेन्सको काम त भइनहाल्छ अब यो सबै फेरि हामीले जोड्नुपर्छ त्यस पछाडि हाइड्रोजनको सबैभन्दा ठुलो पाटो भनेको सुरक्षा चुनौती हो सबै कम्पोनेन्टहरूले सुरक्षित रूपमा काम गर्छन् भनेर एक एक हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ पहिलो पटक हो हामीसँग कति तिन चार हजार पन्नाको मेनुअलहरू छ यो त्यो मेनुअलमा प्रोसेस भनिदिएको छ अब हाम्रो लागि पनि एउटा सिक्ने अवसर हो सबै मेनुअलबाट चेक गरेर यो सबै पाट पाट चलाएर हाइड्रोजन उत्पादन गरेर अनि रि गाडी त ठिक छ गाडी मात्रै लगेर हालिदिए भएको तर हाल्नुभन्दा अगाडि यसको धेरै पाटाहरू छन् यहाँ अलिकति केही काम अघि भने जस्तै पानीको अनि स्टेबिलाइजरको कम्प्रेसन सिस्टमको पनि छ पहिलो पटक भएको कारणले हामीले हतार गरेर खतरा गर्नुभन्दा बरू सुरक्षित अलिक बिस्तारै गरेर आइसक्यो त होइन आए पछाडि त अब ढिलो आए पनि आइपुग्यो अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने हाम्रो आशो सम्भवत एक महिनाभित्र हामी यसको सफल परीक्षण गर्न हामी कोसिस गर्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले हाइड्रोजन गाडी चढ्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यो सपना पुरा गरेर उद्घाटन गर्ने हो कि कस्तो छ योजना केही छ अब अहिलेसम्म त प्रधानमन्त्रीले चढ्छु भनेको गाडी यही हो भन्ने हाम्रो आकलन छ अब प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग पनि हाम्रो केही संवादहरू भएका छन् उहाँहरूले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको अनुकूल कहिले मिल्छ कसरी मिल्छ हामी हेर्छौँ भन्नु भएको छ तर हामीलाई भित्रबाट आत्मविश्वास छ यो राष्ट्र प्रमुखले नै यसको यसको बहन गहन जिम्मेवारी लिएर ल म यसलाई चढ्छु र यसलाई सुरुआत गर्छु भन्ने लिनुहुन्छ र उहाँले बोली पनि सक्नुभएको हुनाले सम्भवतः उहाँ आफै आएर हामी सबैजनाको अगाडि अलिक राम्रै समारोहको बिच यसलाई चढेर उद्घाटन गरिदिनु हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ यो ग्रीन हाइड्रोजन ल्याब हो हामीले भर्खरै तिन चार दिन अगाडि मात्रै हाइड्रोजन कार नेपालको पहिलो हाइड्रोजन कार हामीले यहाँ लिएर आएको छौँ र यसलाई हामी व्यवसायिक परीक्षण पनि गर्छौँ र यसलाई चाहिँ रोडमा पनि लाने हामी तयारी छौँ यसले इतिहास पनि त हो अहिले हामीले जसरी पढ्छौँ पहिलोचोटि बिजुली उत्पादन भएको भनेर भोलिको दिनमा चाहिँ पहिलोपटक हाइड्रोजन उत्पादन कहाँ भएको थियो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको प्राङ्गणमा भन्ने हो पनि एउटा इतिहास पनि बन्छ बन्छ अवश्य बन्छ जो गाडी हेर्दै छ यो चाहिँ भयो हाइड्रोजन गाडी यो हाइड्रोजन गाडी हो अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन गाडी भए पनि लगभग लगभग अहिले जस्तो गाडी गुडिरहेको छ सडकमा त्यस्तै नै गाडी छ त्यस्तै छ यसको बाहिरी बनावट त्यस्तै छ इलेक्ट्रिक गाडीमा मोटर भएको जस्तै यसमा चाहिँ पेट्रोल गाडीमा पेट्रोल इन्जिन भएको जस्तै यसमा चाहिँ हाइड्रोजन इन्जिन यो चाहिँ हाइड्रोजन इन्जिन छ जसको नाम चाहिँ फ्युल सेल भन्छौँ हामी यसलाई र मुख्य मेन चिज चाहिँ यही हो इन्जिन चाहिँ यसमा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ हाइड्रोजन छिर्छ र त्यो हाइड्रोजनले चाहिँ यी बिजुली निकाल्छ है हाइड्रोजनबाट बिजुली निक्लिन्छ र त्यो बिजुलीले मोटर घुम्छ त्यस कारण इलेक्ट्रिक गाड
पेट्रोल इंजिन में पेट्रोल छिरे जस्ते हाइड्रोजन यो इंजिन में छिरे पी इस गाड़ी भि बिजली निल्ज अभी तो बिजली ने मोटर नहीं घूमने होस कारण यह इलेक्ट्रिक कार हो तर फरक का भादा खेल हाइड्रोजन चाहे हलुका होने हाइड्रोजन में इंधन जस्त चाँड भर में मिलने रोजन में ऊर्जा को भंडारण क्षमता अत्याधिक एट नर्मल बैट्री भाग तीन सौ चार सौ गुना बढ़ता ऊर्जा भंडारण होस कारण लमो दूरी में भारी सवारी साधन में हाइड्रोजन को भूमिका दे बैट्री देखि लेकर सब कुछ अर्क चाहिए 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 क्योंकि स्टार्ट कर चाहिए नहीं तो हाइड्रोजन तो पैला पैला बैट्री हो बैट्री ने इंजिन स्टार्ट होस पड़ी इसमें हाइड्रोजन छिर् अभी हाइड्रोजन छिरे पाड़ी अभी इस आपने इलेक्ट्रिटी निल्ज तब को एट पेट्रोल कार में तो बैट्री ने पैला इंजिन स्टार्ट करने बैट्री चाहिए बैट्री सारा बैट्री पैक हो वेट को हिसाब से निके वेट होगा वेट हो वेट हो वेट हो फ्यूल सेल ठैक्क इस कारण इसको बनावट इसको सब कुछ पेट्रोल इंजिन जस्ते भर भाई अब यह गरुंग के हिसाब से ईवी भाग ये चीज अलग इस लोड बड़ी बोक् पर्व पर्दन क्योंकि ईवी में तो बैट्री नहीं धेरे महंग भ ईवी में तो साठी सत्तरी केजी को बैट्री नहीं कुछ में तो सौ केजी समय को बैट्री होना ईवी को बैट्री भाई इसको टैंक फिर अब थोड़े नहीं होने भाई छ किलोग्राम को टैंक हो छ किलोग्राम योग गाड़ी में छ किलोग्राम टैंक हमी ईंधन चाहे छ किलोग्राम ईंधन इसमें हाल सकता अ यो अब हमें जसरी पेट पेट्रोल गाड़ी या पेट्रोल हालने होता इसमें तस्ते हैं इसलिए हमी यहाँ रिफिलिंग सीस्टम भू रहा अलग फरक है यहाँ लगे हो क्योंकि हाइड्रोजन से गैस हाल अर्क पेट्रोल लिक्विड भाग माथि हालने भाई ये गैस टैंकी हो भिता टैंकी ठैक्क हम जो एलपीजी गैस टैंकी होते एलपीजी गैस टैंकी हो रो टैंकी में यहाँ लगे नोजोन लगे हाँ पाड़ी हमी इस रिफिल कर करीब करीब पांच मिनट देखिए सात मिनट में भरने नहीं होना फिजिकली भरने अब यह रिस्क को हिसाब से कति को रिस्क ही होता अब तो हाइड्रोजन होने सके तो अलग चुनौतीपूर्ण भी भैन तो हिसाब से यहाँ फ्यूल हमें रिफिल कर चुनौती पेलो नर्वे जस्त विकसित देश में अब तो यहाँ रिफिलिंग को बेला में जो नोजल रामस लगे या बसेन भी हाइड्रोजन लिक होगा तो एटा चुनौती है भर यह हमें अब धेरेवट रिसर्च कर एकदम स्पेशलाइज स्टैंडाइज कर सब गाड़ी में एक एक किसिम को नोजल सब गाड़ी में एक एक किसिम को रिफिलिंग स्टेशन रवटे सुरक्षा मपदंड राख्य अभी समस्या रहे इस कारण अब यह नोजल को डिजाइन योजना भग सेल्फ लकिंग मेकानिजम यह डिटेक्शन मेकानिजम नोजल में होता जिससे हंड्रेड पर्सेंट तो लक नईकन गैस छिर्दन रहा लिकेज भटर्नल अल पैला पैला को सुरू में आदि तो लिकेज डिटेक्शन होते थे नोजल में अब अलग में आने में नोजल को बाहरपटी सेंसर हो जिससे के हाइड्रोजन तैंब लिक भाई कारण डिटेक्ट करें रिफिलिंग कट कर दी इस कारण तस्त सुरक्षा को सीस्टम अब धेरे नई डेवलप भर आई सकता अब जो इसको टैंक को कुरा करूँ जो अब बिजुली गाड़ी को बैट्री में तलतीरपटी राख होना ठोक कि बिग्रिश कि भाई खाले एटा तनाव होने देखि पेट्रोल गाड़ी को टैंकी नहीं होने वो इसको कति को सुरक्षित हो टैंक ये तो झन एकदम यो इसको टैंक इस तलपट झुंडी इसको पछाड़ी को जो सीट है तो पछाड़ी को सीट को मुनी हो टैंकी है यो यो इसमें यूज होने का टैंक कार्बन फाइबर भाई कार्बन फाइबर को एकदम रोबस्ट बलिओ हो रो डिजाइन कर सब भाग लास्ट में फोर्स लगने ठाव लगे टैंकी राख लगी हाल फुट नफुटने तरीका डिजाइन भाग फुटने अवस्था आए हैं इस सीस्टमेटिकली लिक कर मिले तो टैंकी सीस्टम ने आप सेफ्टी जिस हमें प्रेसर कुकर को सीटी के खोजे पछाड़ी पड़े सामान बल्ब होता तो फुट नहीं तो फुटे ठैक्को तो खाना भी ठैक्को डंडी बड़ न नलाग्ने करी तेल लिक कर इसको लिक करने मेकानिजम हो जिससे यदि हाइड्रोजन पड़किने अवस्थ आए हैं तेल आप हाइड्रोजन लिक कर राो के हाइड्रोजन एकदम हलुका भाग रैस भाग फैलिदेन रो लिक होने बितिक उड़े सब भाग वातावरण को सब भाग माथि पुग्स जिससे एक्सिडेंट होने चांस एकदम कम हो इसमें अब जो अरुण ईवी को पछाड़ीपटी ईवी लेखे इसको इसमें तो अब ये हमें यहाँ यहाँ फ्यूल सेल यहाँ 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 फ्यूल सेल ये मेन इंजिन को नाम हो फ्यूल सेल जो हाइड्रोजन बट बिजली निकालने जो इंजिन है तेको नाम फ्यूल सेल हो इस कारण यहाँ फ्यूल सेल लिखा हो तब गाड़ी लिया नेक्सो नहीं क्या लिया है धेरेवटा ब्रांड को हो तब रिसर्च भी कर कारण के सब भाग पैला तो खर्च बड़ भन क्योंकि हमीस सीमित पूंजी थी विश्वविद्यालय रिसर्च कर देखे सीमित पैसा थी तेस तो एस्तों हमें हेन पर्यटन रोच हाइड्रोजन कार को जो 
टेस्टिंग को लगी प्रयोग भई रखे थे गाड़ी अलि उ टेस्टिंग करने हिसाब में प्रयोग भैर थे तेस कारण हमें तो सप्लाय तब टेस्टिंग हो इसको जो पड़े मूल्य भाग हमी भी लगे फिर टेस्ट करने मार्केटिंग भी होंडाई नेपाल मार्केट भी हो हाइड्रोजन को नया मार्केट खुल् नेपाल में हमें धेरे नई एट एक किसिम को बार्गेन भनौ तो हिसाब में हमें इस अलग सस्तों पाऊं इस हमें तेतीस हजार डलर में पाऊं एवं हुडाई ये भैया हमें लेकर आगे भाई उन्नी हुडाई जैसे भी मिडल क्लास अपर मिडल क्लास टारगेट कर मिडल क्लास को माने ठिक्क होने पैसा को हिसाब में माइलेज को हिसाब में मेन्टेनेंस को हिसाब में ठिक्कने गाड़ी भो ये भाग एक स्टेप माथि टोयटा को गाड़ी है जैसे टोयटा को फिर तस्ते हो मिडल क्लास तर अपर मिडल क्लास भाग अलग माथि को मानक टोयटा ने निल्स गाड़ी लक्जरी ब्रांड को छाड़ी जिस पचपन्न हजार डलर बट को रेंज में पाँच हो ये इस छ सौ आठ सौ को रेंज दिखा एक फ्यूल टैंक में तेल छ कि टैंक नर्मली छ किलोक टैंक आँच कार में अभी टोयटा मिराई ने छ किलो बट करीब करीब तेरह सौ किलोमीटर दिखा तेल ये भाई अलग लक्जरी भी थी तर वर्किंग प्रिंसिपल एवटे हो सब गाड़ी हमें भर मारुति आठ हंड्रेड कि काम करने ते हो लैंड रोबर कि काम करने ते हो तर खाली पावर लक्जरी माइलेज को कुछ आँच मिराई भाग एक स्टेप माथि बीएमडब्ल्यू ने अलग गाड़ी निल जो दुई हजार किलोमीटर तेस को दस किलोग्राम को टैंक जो लगता है मैं दुई हजार किलोमीटर को ते बापत अब अभी धेरेवट ऑटोमोबाइल कंपनी चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी अब चाहे कतिपय कंपनी ने ईवी में जांचु भैस कंपनी है अब ईवी में नजाऊ क्या डाइरेक्ट हाइड्रोजन में जाऊ पेट्रोल गाड़ी उत्पादन कर रखा थी अब हमें डाइरेक्ट हाइड्रोजन में जानू पर्चर धेरे कंपनी ने अभी एनाउंस भी कर सकता है कारण अब यह तीन टा कंपनी मार्केट में किन्ने पाइ दबदबाई भो रु कंपनी भी चाँड आँच रहा पेट्रोल को खत डीजल को खपत अब घटा लाने नहीं इंटरनेशनल ट्रिटी भाग्न कोप में धेरे भागे हाइड्रोजन को नया कंपनी आँच र पुरानो एक्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल कंपनी हाइड्रोजन में जान टाटा नहीं हर न टाटा ने अभी हाइड्रोजन बस और हाइड्रोजन ट्रक को एसेंब्ली प्लांट प्लांट पुनः में खोलि सकता है राटा ने पेलो हाइड्रोजन बस कमर्सि लंच कर सको प्रधानमंत्री स्वयं ने उदाहरण कर टाटा ने फिर ट्रक भी उत्पादन थाली सकते टाटा नहीं हाइड्रोजन में गई सके पड़ी अब महिंद्रा भी जाला भोलि मारुति सुजुकी जाला तो हिसाब में धेरे कंपनी इसी कंपिटिशन में आई हमें हाइड्रोजन गाड़ी को विषय में कुराने गद रो गाड़ी कोरिया में गए रिसर्च कर चला हेन भाग नितेश जी हमीसंग जो प्रोजेक्ट चल रखे एटा रिसर्च के रूप में हो अब यह गाड़ी तब उ जी को गई सके को अलग सीकाई को कुछ कर वहाँ कस्तो अनुभव भाग तेरे ट्रेनिंग इंसपेक्शन को मेन अब्जेक्टिव के थे भादा खेल तैं सब ना हमें बना को डिजाइन को इंसपेक्शन करने रहा सब इक्विपमेंटर छुट्टा छुट्टे नई थे अंत सब एसेंब्ली करें अंत्य टेस्टिंग करने वालिडेसन करने अथ साथ ही यह गाड़ी को रोड रोड वर्डिनेस टेस्ट करने कति को राम अंत्यम ठीक कंडीसन में छि छेन हमें अब मैक्सिम लिमिटसम पुस कर इसको रिजल्ट राम आक छेन अभी साथ ही हमारे अपने नई स्टेशन ने हम अपने रिफिलिंग स्टेशन ने हमें एसेंबल कर सके ते स्टेशन ने हमें हाइड्रोजन यो में हाँ अभी गाड़ी हमें टेस्ट करना पाए तब वहाँ सीखा खेल ये कसरी अलग जी सान आक जोड़जाड़ करने देखि लेकर सब आप सकने स्थिति में हो कि टेक्निकल रूप में हमी चाहे कमिशनिंग करने रेस को अपरेशन करने रेनरल मेन्टेनेंस करने सकने हमें टेक्निकल कैपेसिटी डेवलप कर बिजुली गाड़ी भाग अब बाहर हेद्दे स्वरूप तो उसे ना देखि है अब तब चला हेन भाई संगसंग इसको भिरो फरक पाइद बिजुली गाड़ी अथवा पेट्रोल गाड़ी भाग के फरक पाँच तो देखाइद अलग हमी हुडाई को यह नेक्सो भाई गाड़ी भैन हाइड्रोजन गाड़ी भित्र भित्रपटी हेखे चाहिए बटन एकदम धेरे बटन हो प्लेन को जो बटन इसको ये एकदम एडवांस सीस्टम छ अब हम यहीं हेन सकता इसको सब कंट्रोल पैनल यहीं ड्राइव रिवर्स पार्किंग न्यूट्रल अभी तेज कंट्रोल कर सब यहीं बा नहीं कंट्रोल कर नया टेक्नोलॉजी प्लस फ्यूल छेल गाड़ी हम ईवी भाग इसको इनिशियल टर्क स्पीड वेहकल को ड्राइवर ने देखे कमाण अनुसार को वेहकल को रेस्पोन्स को एकदम नहीं पावर कब दबा पावर चाहे इसको धेरे नहीं हंड्रेड थर्टी वन हर्स पावर हो हमें नर्मली यूज कर पैला जो ईवी कन्वर्जर ईवी कन्वर्जन गये 
त्यो मा चाहिँ हामीले 6 किलोवाट को युज गरेको र यो चाहिँ 131 किलोवाट हो अनि त्यो मा चाहिँ 95 किलोवाट चाहिँ हाम्रो फ्युल सेलले प्रोवाइड गर्ने भयो अनि त्यो मा चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि 5 देखि 10 मिनेट सम्म चलाएपछि फ्युल सेलले आफ्नो अप्टिमम टेम्परेचर गेन गर्छ अपरेटिङ टेम्परेचर भन्छ त्यसलाई अनि त्यो मा गरेपछि उले आफ्नो चाहिँ फुल क्यापसिटी मा चाहिँ अराउन हुन थाल्छ अब यो यसले चाहिँ कति जति रेन्ज दिया थियो तपाईहरुले चलाउँदा खेरि कस्तो थियो यो भरि तपाईहरुले फ्युल हाल्दा खेरि त्यति बेला चाहिँ हामीले चलाउँदा खेरि फुल रिफिल गरे 700 बार मा यो गाडीलाई प्रेसराइज गरेर गाडीको ट्यांकलाई प्रेसराइज गरेर फुल ट्यांक राखेम र त्यहाँ कोरियाको ड्राइभिङ प्याटर्न त्यहाँको अनि ट्राफिक सिचुएसनहरु हेर्दा खेरि र त्यहाँको अपरेटिङ त्यो कन्डिसन मा चलाउँदा खेरि चाहिँ 650 किलोमिटर चाहिँ हामीले टप मा चाहिँ रेन्ज अचीभ गरेका थियौ अब यो बिजुली गाडी भन्दा यसमा फरक चाहिँ के पाउनु भयो तपाईले यो चलाउँदै गर्दा खेरि अ यसको जुन एकदम स्मूथ स्मूथ पावर आयो त्यो चाहिँ पावर को कुरामा भयो अनि हामी चाहिँ पहिले इभी कन्भर्जन इभी कन्भर्ट गरि अनि त्यो गाडी चाहिँ हामीले बाटोतिर लिएर जाँदा खेरि चाहिँ सबसे मेन समस्या भनेको रेन्ज एन्जाइटीको हुन्छ ड्राइभरमा रेन्ज एन्जाइटीको हुन्छ कति बेला मेरो अब उकालोमा लगे 120 एम्पियर करेन्ट ड्र गरे अनि तर यो केसमा कस्तो हुन्छ भने तपाई जुनै सुकैमा लिएर जानु रेन्ज एन्जाइटी चाहिँ यो मा कहिले पनि हुँदैन यो चाहिँ मैले सबैभन्दा मेजर डिफरेन्स चाहिँ इभी र एफसीबी मा पाएको चाहिँ हो अब यसको पनि हुन त त्यही अटोमेटिक सिस्टम नै हुने हैन अरु त सबै हजुर यसको पनि सबै अटोमेटिक सिस्टम हो यो बेसिकली इभी नै हो जस्ट इभी मा सरर हजुर ब्याट्री हुन्छ यो मा चाहिँ हाइड्रोजन र फ्युल सेल हुन्छ अ यो मा चाहिँ मैले दुई तीन वटा कुरा चाहिँ अलिक युनिक नै भेटे अब जस्तै 95 किलोवाटको पावरफुल फ्युल सेल छ यो मा अनि यसको ड्राइभिङ रेन्ज पनि 600 किलोमिटर प्लस छ अनि अर्को चाहिँ एग्रोनोमिक्स को कुरा गर्दा खेरि अब कम्फर्ट को ले गर्दा खेरि यो गाडी पनि राम्रो अनि अरु जुन अटोमेटिक पार्किङ को सिस्टम अनि त्यसपछि तपाई एकदम कन्जस्टेड ठाउँमा पार्क गर्नु भएको छ अनि त्यहाँबाट गाडी निकाल्न पर्यो भने तपाईले अब आफ्नो किरिङ बाट गाडी बोलाउन मिल्छ तपाई भित्र गाडीमा बसेर चलाउन नि पर्दैन आफै आउँछ हजुर गाडीलाई आफै बोलाउन नि मिल्छ यस्तो कुराहरु फिचरहरु एडभान्स फिचरहरु भने त्यसले चाहिँ कसरी लोअर पार्क गरेछ त्यही आधारमा ब्याक गर्ने अथवा त्यस्तो खालको सिस्टम हो हजुर यो मा कस्तो हुन्छ भने यो अपरेटिङ सिस्टम मा चाहिँ मेमोरी स्टोर गरेर राख्छ जुन पाथमा हजुरले पार्क गर्नु भएको छ त्यही पाथमा चाहिँ रिटर्न ब्याक पनि गाडीलाई बोलाउन मिल्छ त्यो बीएमडब्ल्यु को हामीले एउटा गर्दा खेरि त्यो खालको देखेका थियौ अब भ्यु भनेको चाहिँ क्यामेराहरु अगाडि पटिको सबै यहाँ देखिन्छ हजुर हजुर तपाईले रिभर्स गर्नु भयो भने सबै डाइरेक्सन दिने त्यस्तो चाहिँ सबै नै छ सिस्टमहरु यो यसको काम चाहिँ के हो अ यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा आइसा छैन तर नेपाल सरकारले पनि यो चाहिँ हाम्रो लागू गर्नै पर्ने इक्विपमेन्ट चाहिँ म चाहिँ देख्छु किन भन्दा खेरि अ हामी चलाइ नै रा हुन्छ झ्यापे कुनै एक्सिडेन्ट भयो भने अब हामी एभिडेन्स चाहिन्छ अनि त्यही भएर यो कोरियामा चाहिँ मैले एक्सपेरियन्स गरेको हरेक गाडीमा यो कम्पलसरी नै हुन्छ ड्यास क्याम पहिलो रूपमा भित्रेको छैन हाइड्रोजनको हिसाबले अब नेपालको कानूनले अब इभीहरुलाई त चिन्छ हैन यसलाई त त्यति धेरै चिन्दा पनि चिन्दैन अब बाहिरको रोडहरुमा कुन कुन देशमा चाहिँ यसले मजासँगले गुड्न पाउँछ यो नेपालमा चाहिँ के केले रोकिरहेको छ अब सबैभन्दा बाहिर सबैभन्दा नजिक जाऊ भारत भारतमा आज तपाईले आफैले टिकट काटेर हाइड्रोजन बस चढ्न सक्नुहुन्छ अब भारतको रोडले भारतको कानूनले भारतको व्यवसायले त्यसलाई चिनेर प्रयोगमा ल्याइरहेका छन् भारतका मन्त्रीहरु व्यवसायीहरु हाइड्रोजन कार आफै हाकेर अफिस जानुहुन्छ सबभन्दा छिमेकी देश हैन त्यो भन्दा अलि पर जानु भयो भने कोरिया जापानमा त तेस्रो जेनेरेसन यो सेकेन्ड जेनेरेसन कार हो हैन सेकेन्ड जेनेरेसन उनीहरु थर्ड जेनेरेसनमा गइसक्यो भारत अझै लेटेस्ट लेटेस्ट आइसक्यो अझै बढी रेन्ज आइसक्यो रेन्ज छ यो सेकेन्ड जेनेरेसन हो थर्ड जेनेरेसन आइसक्यो भारतमा भर्खर फर्स्ट जेनेरेसनमा सुरु हुँदैछ र अब कोरिया जापानतिर जानु भयो भने त्यहाँ ट्रकहरु हजार किलोमिटर चल्ने ट्रकहरु रोडमा गुडिरहेको देख्नुहुन्छ अझ पर जानु भयो अस्ट्रेलिया अथवा युरोपमा जानु भयो भने हाइड्रोजनबाट चल्ने ट्रेनहरु त्यहाँ पाउँछ टिकट काटेर हाइड्रोजन ट्रेन चढ्नुहुन्छ हामी आफै पनि जापान गएको बेलामा हामी हाइड्रोजनको हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ बसमा चढ्न पायो हाइड्रोजन बस मजाले आउँछ स्टेसन छिर्छ ढोका खुल्छ आफू चढ्यो हाइड्रोजन बसमा चढ्यो हाम्रो विद्यार्थीहरू बाहिर विदेशमा पढ्न जाँदा पनि हामीलाई सर र्यान्डमली बस चढेको हाइड्रोजन परेछ सर भनेर लाइभ भिडियो पठाएको देख्छौँ त्यसकारण यो चाहिँ यसको संस्थागत प्रयोग चाहिँ विदेशमा एकदम द्रुत गतिमा भयो हुँदैछ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा अहिले यो यहाँ यो खाली दिइरहेको छ किनभने यो त अब उता कोरियामा को नम्बर प्लेट थियो अब यहाँ चाहिँ यहाँ नम्बर प्लेट 
दिने व्यवस्था छैन नेपालमा पनि हैन र यो जुन हाइड्रोजन हाल्यो नि ट्यांकीमा त्यो ट्यांकीमा हाइड्रोजन कमर्शियल फ्युल भनेर हाल्नको लागि पाइदैन किनभने नेपालमा यातायात व्यवस्था विभागले इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने लिस्ट बनाइदिएको छ मानौ पेट्रोल होला डिजेल होला अहिलेसम्म सिएनजी पनि विवादित भयो धरानमा टेम्पो त चल्यो सिएनजीबाट तर त्यो इन्धन चाहिँ वर्गीकृत हो कि होइन अवैध इन्धन भयो र यातायातको प्रयोगको लागि हाइड्रोजन अहिलेसम्म पनि वैध इन्धन होइन किनभने नेपालको विनियमले यसलाई त्यसै गरी गरी वर्गीकरण गरेको छैन त्यस्तै यो कारमा विश्वविद्यालयलाई अब हामी रिसर्चको लागि लिएर आयौँ यो कार भन्सारबाट पास गरेर कमर्सियल कसैले प्राइभेटली म चढ्छु भनेर लिएर आयो भने भन्सार कसरी काटाउने यसलाई चाहिँ पेट्रोल डिजलको कारको क्याटेगोरीमा राख्ने कि इभीको क्याटेगोरीमा राख्ने कि विशेष जुन अहिले भारतलाई अथवा अमेरिकाले बेलायतले हाइड्रोजन कारलाई चाहिँ अहिले केही समय ट्याक्स फ्री गर्नुपर्छ किनभने यो वातावरण मैत्री प्रविधि हो र यसलाई चाहिँ इन्क्युबेट गर्नुपर्छ यसलाई यसलाई चाहिँ बचाउन ग्रो गरेर समय दिनु बच्चालाई पनि जन्मेको भोलिपल्टदेखि ट्याक्स काट्ने त कुरा आउँदैन यसलाई अलिकति हुर्किन दिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा ट्याक्स रिल्याक्सेसन गरिदिएको छ धेरै रकम मुलुकले हामी के गर्ने त्यो पनि ट्याक्सको छैन र भोलि हाइड्रोजनको कसले व्यवसायिक म उत्पादन गर्छु प्रयोग गर्छु भन्यो भने त्यसलाई कसले नियमन गर्ने त्यो नेपाल आयल निगमको हो कि होइन तर त्यो तेल त होइन पानी र बिजुलीबाट निस्किने हो हाइड्रोजन त्यस कारण त्यो विद्युत प्राधिकरणको हो कि होइन यो त्यो वातावरण मैत्री हो यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हो कि कसले यसलाई नियमन गर्ने त्यो नियमनकारी संस्था पनि छैन त्यस कारण कानुनी जटिलता चाहिँ नेपालमा छ अलिकति अहिले अब बिजुली गाडी नै भोलिको भविष्य हो भन्ने हिसाबले अहिले हेरिरहेको स्थितिमा तपाईँहरूले अहिले अब हाइड्रोजन हो भन्ने हिसाबले ल्याउनु भएको छ होइन अहिले हामीले जुन खालको भाष्य क्रिएट भइरहेको छ बिजुली गाडीहरूको जुन हिसाबले अहिले धेरैभन्दा धेरै आयात भइरहेको छ होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले हामी ठिक ट्रेन्डमा छौँ कि हाइड्रोजन अझै बेस्ट हुनसक्छ कि के छ तपाईँको चाहिँ भनाइ यसमा रिसर्च धेरै गर्नु होइन होइन यस्तो छ बिजुली नै हो भविष्य नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ धेरै भएको चिज हामीसँग बिजुली नभएको चिज पेट्रोलियम त्यस कारण भएको चिजले नभएको चिज त्यो पनि नभएको चिज पनि कसले खपत बढ्दै बढ्दै गा जाने भएको चिजको खपत कसरी गरौँ खेर जाने र त्यो नभएको चिजलाई चाहिँ हामीले डलरमा किनेर लगाउनु पर्ने यस्तो परिवेशबाट अहिले हेर्दाखेरि हाइड्रोजन अथवा बिजुली इलेक्ट्रिक नै भविष्य हो तर ब्याट्रीबाट चल्ने जुन कारको विकल्पको रूपमा हाइड्रोजन होइन हुनु हुँदैन त्यसरी बुझिनु पनि हुँदैन साना सवारी साधन हलुका सवारी साधन ब्याट्रीको क्षमताले तान्ने सवारी साधन मुख्यतः पेट्रोलबाट चल्ने कारहरू भए सानो सानो मिनी बसहरू भए स्कुटर मोटरसाइकल भए तिनलाई ब्याट्रीबाटै चल्नुपर्छ नेपालमा चार्जिङ स्टेसन बन्दैछन् अझ धेरै बन्नुपर्छ त्यो सही हो ठिक हो तर नेपालको चुनौती पेट्रोलियम मात्र होइन र पेट्रोलियम अझ सानो चुनौती भन्छु म त किनभने करिब करिब एक खर्बको पेट्रोल किन्दाखेरि हामी दुई खर्बको डिजेल किन्छौँ प्रत्येक लिटर पेट्रोल बिक्दाखेरि तिन लिटर डिजेल बिक्छ हामी कहाँ त्यस कारण पेट्रोलको व्यवस्थापन ब्याट्रीबाट चल्ने सवारी साधन हुँदैछ हुनुपर्छ तर डिजेलको विकल्प खोइ त जुन अहिले तिन हजार पै पाँच हजार ट्रकहरू प्रत्येक दिन राजधानीमा गिटी बालुवा इटा बोकेर छिर्छन् तिनलाई त काठमाडौँको उकालो ओरालोमा ब्याट्रीले तान्न सक्दैन हजारौँ ट्रकहरू सडकमा अहिले कलकत्ताबाट चामल बोकेर कर्णाली जानुपर्ने छ होइन नेपालको दुर्गम दुर्गम ठाउँमा पनि कुद्नुपर्ने छ त्यस्तो ठाउँमा चल्ने ट्रकहरूले जुन किसिमले डिजेल खान्छन् र त्यसले जुन किसिमको वातावरणमा पल्युसन गरिरहेका छन् त्यसको विकल्प ब्याट्री त हुन सक्दैन त अहिले त त्यो प्रविधि आइसकेको हुन्छ होइन आउन गाह्रो पनि देखिन्छ त्यसैले त्यस्ता ट्रकहरू त्यस्ता बसहरू भोलि हवाई जहाज पनि उड्नु अहिले त जेट फिलले चल्छ हवाई जहाज भोलि पनि त हवाई जहाज पनि त रिन्युवल इलेक्ट्रिसिटी चल्नु पर्ला ब्याट्रीले हवाई जहाज उडाउने भन्ने त कल्पना गर्न सकिन्न त्यस कारण जहाँ जहाँ ब्याट्रीको क्षमताले पुग्दैन त्यहाँ त्यहाँ ब्याट्रीलाई कम्प्लिमेन्ट गर्न हस्टेमा हैँसे गर्न ब्याट्रीले नसकेको ठाउँमा बिजुलीले नै सवारी साधन चलाउन हवाई जहाज उडाउन चाहिँ हाइड्रोजनले स्थान पाउँदै गरेको छ छिर्नै नपाउने स्थिति छ नि त हाइड्रोजन गाडी हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी छिराउनु भयो त यो गाडी अनि यो रिफिल स्टेसन बन्दैछ त्यसको लागि पनि सामानहरू चाहियो होला त्यो कसरी आयो हामी विश्वविद्यालय भयो होइन विश्वविद्यालयसँग चाहिँ देशलाई संसारलाई जग्गा विश्वलाई नै भनौँ न विश्वविद्यालय विश्वको विद्यालय भयो त्यहाँ चाहिँ नवीनतम प्रविधिको हामीले विकास गर्नको लागि जसलाई अनुसन्धान गर्नको लागि हामीलाई विश्वबाट बढे के कुनै पनि चिजमा हामीले सामान लिएर आएर अनुसन्धान गर्ने हामीसँग संवैधानिक हक छ हामीलाई नेपालको संविधानले नै पनि सर्टेन व्यवस्था गरिदिएको 
कि हमीर विश्वविद्यालय को आंतरिक रिसर्च कर नवीनतम प्रयोग कर रेस को हित को लगी भविष्य में चाहिए प्रविधि को विस कर हमी आयात करें हमी अनुसंधान करने हमी अधिकार ते अधिकार को प्रयोग करें हमी सरकार हमी हारगुहार कर रो यो अधिकार हम वंचित होने में भोलि कमर्सि कसरी लेकर आने तो कानूनी पाटा का हिसाब में व्यवस्था होते जान तर हमी देश में कुछ प्राविधिक विस तो करूपो हजर देश तो देखा पर्यटन कसरी चल् ये कसरी गुड़ इसका प्रविधि कस्ता चुनौती के अनुसंधान करना को हमी चाहिए भादा खेल हमी पत्र में नहीं को संविधान टेक हमी अधिकार भित्रीन पाकस कारण यह कानून ने नियम ने भापनी विश्वविद्यालय संविधान ने देखे एट हक रि अनुसंधान करने हक तेसाई नहीं हमें किटान कर झट्ट हेखे तो के देखिज तब बनी बनाऊ गाड़ी लेकर आने भो सब कुछ रेडी रिफिल स्टेशन लेकर आने भो वैसे तो रिसर्च तो के हो तो भाई एट प्रश्न होगा वास्तव में हमी गाड़ी किन्न खोजे होना हमी हम प्लान चाह अर्क थी हमी हम रिसर्च सुरू कर पेट्रोल बड़ चलने गाड़ी लाई हमें पैला इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट गये यहीं गाड़ी है तर बिजली को गाड़ी में कन्वर्ट भैस पाड़ी अब बिजली को बैट्री जो तो बैट्री को ठाव में हाइड्रोजन टैंक रिल सेल राखने कुछ भाई तो धेरे गाड़ो कुछ भैन तो हमें यही गाड़ी हाइड्रोजन गाड़ी में कन्वर्ट करने हो रहा इसको कंप्लीट डिजाइन हमें गये हमें ठा नर्मल गाड़ी में हाइड्रोजन को फ्यूल सेल को क्याकुलेसन कसरी करने टैंक को क्याकुलेसन कसरी करने पावर ट्रेन को क्याकुलेसन कसरी करने जो पाइप को डिजाइन कसरी करने सब डिजाइन भो तर हमें तो पार्ट पुर्जा किन्न खोज्ता खेल तो क्यों सेपरेट पार्ट हम डिजाइन तो भो थो हम डिजाइन में अरुले मेनुफैक्चरिंग कर दून पर्ने भो फ्यूल सेल दिवो टैंक दिवो तो ये महंगा भर आए कि सेफ्टी भी नमिलने भो क्यों एवं कंपनी फ्यूल सेल आँच अर्क टैंक आँच अर्क के आँच तो सब जोड़ा खेल समय भी धीरे लगने सुरक्षा चुनौती भी होने रहा भी होने भो तेस कारण हमें के सोचे अब हम हम रिसर्च कर आयो सिक्यो बुझ तेस कारण तीत अलग लमो बाटो जानू भाग गाड़ी चाहे कमर्सि लेकिन भविष्य में भोलि गाड़ी कमर्सि लेकर आने हो तर जो रिफिलिंग इस गाड़ी में हालने जो हाइड्रोजन हालने रिफिलिंग स्टेशन छो स्टेशन हम आप डिजाइन कराया हमें विद्यार्थी डिजाइन कर डिजाइन में हम धेरे कुछ सिक्यों कसरी बनाने वाटर को प्युरिफिकेसन देखि लेकर ते पड़ी हाइड्रोजन प्रडक्शन स्टोरेज हाई प्रेसर सिस्टम कंप्रेसन सिस्टम डिस्पेन्सिंग सिस्टम सब को डिजाइन हमी अभी तो डिजाइन चाहे हमें पैला कह मेनुफैक्चर कर सकता चाइना हेरू चाइना में धेरे हमी लेवल को हमारे लेवल को डिजाइन मंगवाने अथवा अलग कंप्लेक्स होने भाग हमें कोरिया कंटैक्ट गये अभी कोरिया ने हमी यो बना तो बना को अब हम डिजाइन तिमें लगे होना हमें तब हम आप गये तो भाई कुछ भाई हिसाब में तो रिफिलिंग स्टेशन से हम डिजाइन को बनाने पर्व हम रिसर्च इंजीनियर एक महीना कोरिया बसर हम डिजाइन को हिसाब में तो सामान इंटरनेशनल मार्केट बड़ कुछ पाटपुर्जा अमेरिका बड़ आयो कु पाटपुर्जा चाइना बड़ आक जापान बड़ कुछ कोरिया सब भेला करें तो हमें रिफिलिंग स्टेशन हम डिजाइन को बनाएर अब लेकिन कारण यह कार और रिफिलिंग स्टेशन दुईटे संगसंगे आए और रिफिलिंग स्टेशन फिर हमी चेक कर चेक कर यही काठमंड यूनिवर्सिटी के प्रांगण में पेलो रिफिलिंग स्टेशन हमी उदघाटन करें ते पर निस्कृत हाइड्रोजन यहाँ हालां अभी इस दौड़ा नीतिगत रूप में के के सुधार को आवश्यकता है यो खाल गाड़ी सड़क में गुड़न को लगी अलग जिस बिजुली गाड़ी कुड़ी रख अथवा पेट्रोल गाड़ी कुड़ी रख निर्वाध रूप में हिड़न को लगी के नीतिगत रूप में के को जरूरी है तो बाहेक तो फ्यूल स्टेशन टन चाहिए होना तो हिसाब से के जरूरी है पूर्वाधार के हिसाब से नीतिगत रूप में मैं मेरे विचार में पूर्वाधार भाग नीतिगत हो पैला तो यह गाड़ी बाटो में गुड़ला गाड़ी पैला आयात करूपर् है आयात कर स्वीकृति दिवो कस अलसम हाइड्रोजन गाड़ी आयात करने स्वीकृति कसरी दिने व्यवस्था छेन तेज भंसार क्लि करूपर् इस ब्लूबुक को व्यवस्था होने पर्यटन नंबर प्लेट को व्यवस्था होने पर्यटन ईंधन लर्गीकरण कर दून पर्यटन योग को ठूल कुरो है क्योंकि ओ ने चाहिए चीज हो बच्चा बिरामी भो दवाई किन्नुपे भस्ते हो नेपाल में अब हाइड्रो पावर बट निस्लिग बिजली खेरा गई रहे हाइड्रोजन कार को प्रविधि सब तरह आई सको लेकर आर चला हो खाली का प्रेस्क्रिप्सन दवाई को प्रेस्क्रिप्सन हो यो प्रेस्क्रिप्सन बिना लेकर आगे दवाई भनऊ एक किसिम के भैन तो प्रेस्क्रिप्सन लेखने अधिकार तो सरकारसंग इस कारण एटा एट मंत्रीपरिषद को अब तो हमें ठा भैन मंत्रीपरिषद होगा अथवा यातायात व्यवस्था विभाग को कुछ निर्देशालय भि पांचजना मं बसर सीमित के निर्णय भी ती व्यवस्था हो 
तेज पचाड़ी हमने देखे को और कुछ नहीं लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट गौरव लगा लाई चाहिए राष्ट्रीय नीति आयोजन संबंधी राष्ट्रीय नीति उन्हें पड़े कि जब यातायात मात्रे तो नहीं आयोजन को और उपनी उपयोग और उनसन तो नीति लेके बंदी ने पड़े बने यातायात को लागी आमिले ऐसेरी काम करते हों अन्य मॉल को करा वाला और उबी कल्प को काम में ऐसेरी करते हों और इसको बेबस्तापन ऐसेरी करते हों बने को राष्ट्रीय नीति में आए रहते हों नीति को अनुसार नियम भी नियम और बन्नु पर सब ये रातियों पाठों ये रात पाठों को दूसरों पाठों से आमिले देखे को जून तबले बन्नु को इसको रिफिलिंग स्टेशन और तीसरो व्यवसाय पनी जून पेट्रोलियम को व्यवसाय लेने समाते को देखें जाके दस्ते आजाद नेपाल में बोलना गली गली तो अपने बाटा बाटा में जून पेट्रोल स्टेशन सा ते पेट्रोल स्टेशन तीन टा ये वाला पेट्रोल स्टेशन दूसरी टा तीन टा अपने बीच जगह पेट्रोल स्टेशन लाए जाएं आयरिस में कॉन्वर्ट करूँ ना ता कि न चार वाला पेट्रोल स्टेशन कॉटेज पर चाहे ये वाला आयरोडिन स्टेशन बना उड़ा जल्ले पेट्रोल स्टेशन चार जगह कॉटेज तीन जगह आयरोडिन स्टेशन चलाओ नहीं हो बने आई मी लाइसेंस दिन चो बने व्यवस्था बहाय बने तो पक्के बने ही गार्लन कि ने बने गाड़ी बेतनी मान चलाई बनी मोटिवेशन चाहिए उल्ले गाड़ी दराउंस किन्हीं मान चले अपनी मोटिवेशन चाहिए उल्ले किन्ह से बेतनी मान चले अपन चाहिए तो इकोसिस्टम चाहिए अब कौशली बनने का योजना का सान अब बड़ा बिरुवा उम्र आस्तो सब ये तेरे बड़े मॉल जल घाम पानी सब पे मिले बची बिरुवा उम्र आस्ते जो हाइड्रोजन रोड में निर्भ आयरोजन गाड़ी में आईपने न पावना सकते हों वन्ने से ही देखें तो ऐसा देखें जो और न इसलिए तो बिजली के बॉस हो रहा है आउन है न और साझा बॉस लाइन में सुनिए कौन सर तीन हजार वाला बिजली के बॉस किन्ह खोजे रखो सारे और किन्ह खोजे को कि अब तो बढ़ाईये को कि अब तो एक ठमा हो जो तीन हजार � कार्बन डबल तो बस बॉयस के हिसाब ले आइडियोजन रे बिजली बस शुरू में जो कॉस्ट होता है जैसे यो गाड़ी का तो नॉर्मल उस्ते उस्ते जैसे देखिए उस्ते होने जा उस्ते 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 प्रविधि को हिसाब में अली का तीसरा मैंने तो मॉडल ले और वो अली फर्क पड़ ला तो रा उस्ते कंपैरेटिव नहीं होने जा � तो रा ऑपरेशन का फर्क पड़ता है लोड से लोड फर्क पड़ता है और तब एक उत्तीर्ण साझा बॉस से कार्फन ने बड़ा बिराट नर्जान जो बने बने कई गरीब मूल कोट में और तब कुने चार्जिंग स्टेशन में लाइन बत्ती को नेपालो आवाज़ चलते हैं या उरिया होता है इन्हें पूल और डॉल्सन लाइन सही नहीं हो � and the other charging time is very important. The battery life is very important. The battery pack is very important. The battery pack is very important. And what happens is that the battery is a solution. If the battery is a solution, the battery is a solution. 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 The battery is a problem. That's why we can do that. Okay, the battery is a solution. The battery is a solution. The fuel cell is a hydrogen tank. I'm going to keep it. ते किन्हें बनी तो तो गार्ब भाई ना मोटर पहले सा चार्ज कंट्रोलर सा सब इतने उसा खाली फ्यूल टैंक रा ईवी को दस फ्यूल सेल लगा राल्दे बंदा चल सा आई थिंक त्यों चाहे नेपाल को पहले आयरोजन गाड़ी हो जाती सर चल सा वाला मेरे बीच आयरोजन बहुत सही लेना चलो ना बंदा पनी इलेक्ट्रिक बस और चल सन अतः बात चली रहा कचन तेज़ पर समस्याएँ रो आउने सकता तो समस्या को बिकॉल पचे आयरन बराबर होता है दूसरा तेज़ आयरन बस चली बचाली इत्रो बिजली को बस ले आ रहा तो इसके बारह पंद्रह लाख रुपए बैटरी पर चलने बिजली को बस लाए तो पक्के में तीस पौंड तीस लाख रुपए को बैटरी पर ला तीस पौंड � बन्नी बंजर समान लाख सर तो त्यो बंदा पनी आई मिले अग्रगामी सोच रखे रहा वही ना बैटरी को गाड़ी और बनी आउन कार्फन्डु में चलने गाड़ी और वाला कार्फन्डु पोखरा चलने गाड़ी वाला तीनों रे बैटरी लेन चलून तो रा कार्फन्डु बाटा महेंद्र नगर चलने गाड़ी विराट नगर बाटा पोखरा च हाइड्रोजन गाड़ी उन्हों पर सा दूसरा वाला दस वाला हाइड्रोजन गाड़ी ले रहा हूँ बीच में दूसरा तीन टाइम रिफिलिंग स्टेशन दे रहे हैं मंचाइए ना कि माइलेज दे रहे हैं उनसा तीन टाइम रिफिलिंग स्टेशन तीन टाइम वो रख दे बने चल सा रोज़ जो बैटरी को चार्जिंग स्टेशन दोस्तों बंद होने बनी वाली ना कि अत्यंत स्वाभाविक पढ़ने पर आवाज़ आह सरकारी निकाय रुलाए एक हिसाब ले बुझाओ ना गारु सा पनारो बनें चाहे ना ये उटा यूनिवर्सिटी ले विश्वविद्यालय ले कौशली नेपाल आयल निगम लाए अनितेश पचाड़ी विद्युत प्राधिकरण लाए चित्ता बुझाए रहा तो बोले यू खाल को प्रोजेक्ट उन्हें रुपए स्वाय आयरजन संगे इतनी प्रतिभा था ना भाई तो तू संगत तू प्रतिभा ना भी देखो भाई तो नेपाल सरकार ले टैक्स फ्री 100 परसेंट टैक्स फ्री गौरव योगाड़ी भीतर नदी देन थी वाला है ना 
भन्सार में व्यवस्था नौ बाकी चीज बनी लाइ ये जो समय दानी का अधिकार और यूनिवर्सिटी को रिसर्च करने छोड़ दियो पंद्रह अपनी गौर देने वाला नेपाल आयल निगम तेल बेचेरा दानी उन्हीं सपना बोके को संस्था है ना नौ बाय बनी दो तेल बेचे उत्तर ती गौरी बोले जा बाय बनी वो तेल बेचने हो उसको � ने विद्युत प्राधिकरण और जो देरे देरे ये वाला संस्था आ रही है हमें ले सोए गए रहेगा सर हमें ले बुझे हों आइड्रोजन सारा संसार इसमें लाए कुछ और नेपाल में अपनी उसको स्थान सो और नेपाल को स्रोत संसाधन हमें सोए कुछ और कि ने बने जल रा हमें लाई बिजली ये दूरा चाइनी हमें सोए ना ये दूसरा हमें स बनने हिसाब में हमी कॉन्विंस भाइयों और हमें ले कॉन्विंस करना सकते हैं तो अरे कॉन्विंस के लिए वाला है बंदा हाइड्रोजन को छह मत ले वाला है कि बोलने तो हाइड्रोजन के बारे में वाली कुत्ते के दावनों पर ओह हो हो तो कार है सर यो कार बित्र है उन्होंने और हमारे पक्ष यो कार बित्र है उन्होंने हमें ले सिंह शिक्षा लाइक क्लीनेंस दिन लाइक पहले यूजीसी को चाहिए यूजीसी लाइक दिन लाइक पहले हमरो आपनो इसीले हमरो कार्यक्रम निबिश्च विद्यालय ले ऐला पास करने पड़े कार्यक्रम निबिश्च बड़ा यूजीसी गायो यूजीसी बड़ा शिक्षा मंत्रालय गायो शिक्षा मंत्रालय बड़ा तेस्मा साखा औरमत सारी हो फाइनेंस मिनिस्ट्री की टैक्स को क्लीयरेंस करने फाइनेंस मिनिस्ट्री और अर्थ मंत्रालय को आयो आई ना तेज पर सारी अज्ञात दीदी रह सब पूरी मंत्रालय को चिट्ठी एक ठमा बेला पार ना बाद रह फाइल बनाया रह अन्य बल्ला तेज में जाएं आई मीन लास्ट फाइनल लीड ने अर्थ मंत्रालय को आयो तेज कंट्रा बुझ यो कार छ रामरो किने बाबा बंदा करी आई मिले बंद तथा बात वाला मंत्रालय में अपने आई मिले ये यो बोके रखो अपने तब अपन बिचार घंटा करा बायो तेरे को मंचले अपने कॉन्विंस करने में होगा पाये ये उटे ही प्रोजेक्ट ले और ये उटे ही प्रोजेक्ट ले सारा कनेक्टिंग जाती बनी मंत्रालय उनसा सौ स्वाचिव स्वाचिव मंत्र दूसरे बंदा बर्ता पटक आई मी मंत्रालय धाका सों दूसरा जर बंदा बर्ता आई मी ले पत्रचार पाना रूप बना रहा दस्तावेज बना रहा और निर्णय कर रहा है यो कार आखो बजट को जो होते हैं नेपाल आयल निगम लाइन ले क्या बने बने तो पहले उनको जो कंपनी चाहती हो कंपनी ले इंधन आयात करने र इंधन बितर बिक्री बितरण कर सस्ता हो जून ज्योती बेचे बने जंजन गरीब होने सस्ता बैठ रहा है तो तोरो भविष्य में तो इंधन को व्यापार में बंदा वाला स्तोत्र देखने चाहिए नहीं है ना र नेपाल आयो इंधन नेपाल इस चांगुन छाई ना तेज कारण � उत्पादन करें रा इंदन निर्यात सम्मो गौरव सकन स्वास्थ्य करूँ मैं आपने विकास पनी करने कहीं विकास पन तो करूँ छह माता पन तो सही नहीं कुने बोला मैं नेपाल टिंबर कॉरपोरेशन एकदम ही जल्दो बोल दो स्वास्थ्य थी दे टिंबर बेचर आई मी संसार के दानी देश उन जो है ना केरे जंगले जंगल बाकी देश बनेर लाग आज नेपाल टिंबर कॉरपोरेशन बंद हुआ कि नेपाल कानून और इस तरह इस तरह कानून और आये रुख काटने में मिले बात अपन जो कि मिले कर दाखिले डेंग 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 बंद हुआ बोली ते जून हिसाब ले नेपाल टिंबर कॉरपोरेशन बंद हुआ है बात अपन को हिसाब है बोली बात अपन को हिसाब ले पेट्रोल डीजल बंद होना उनसे और तब ये बंद होने क तेज को स्वास्थ्यगत विकास हमी करने सोचो नेपाल में तेज को नॉलेज टेक्नोलॉजी को हमी समर्थन करते हो कि ने बोली चाहिए नेपाल में कानून बनाना हमी पहल करते हो कानून पुनी चाहिए और नेपाल में प्रविधि को हमी प्रवेश पनी कराऊं सो कि ने कामी कौशल करने पर विषय विद्यालय करें ऐसे तो पहले आओ नुबा वो आओ नुबा वड़ा कोई मर बड़ी ले ले रहा है आई मी इस टाइडेंस में को साइट ले इतनी एटेंशन पाऊं दोनों चला विषय विद्यालय करें काम है सब पहले एटेंशन पाऊं सो रे इसको चारे ग्रोथ होन्सा बनने साथ में आई मी बने निर्णय भाई और रत्ते ही सब में कई पैसा रुत्या बड़ा आए फिर आई मी नेपाल विद्युत प्राधिकरण गए हो बाबा भारत लाई बांग्लादेश लाई पचास मेगावाट बिजली बेचना यह गारस हो हाइड्रोजन बॉटर पांच हजार मेगावाट बिजली बेचना सकेंगे एक एक पाइप बढ़ जाने से पांच हजार मेगावाट बिजली तार भी नहीं बेचना विंड टरबाइन रखे रहा 6000 मेगावाट बिजली विंड टरबाइन निकाले रहा बिजली उत्पादन नगरी का ना सीधे आयरजन निकाले रहा त्यो आयरजन पाइप में आ जा रहा जर्मनी पढ़ाने प्रोजेक्ट में साइन करी शक्य 
समुद्र मुनि बड़ को हाइड्रो पावर बड़ निस्ल को बिजली बंग्लादेश पुराने कोरिया जापान पुराने कुछ गाड़ो छेन भाई हिसाब में विद्युत प्राधिकरण कन्विन्स भेस कारण हम जहाँ जहाँ गये वहाँ कन्विन्स होते जानू पाक तो कन्विन्सिंग हमी ग तर कुछ तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजन संगे तो क्षमता जो हाइड्रोजन भाई तो अज्ञा पांच दस वर्ष लगता होगा है जो रूप में सड़क में अभी जिस बिजुली गाड़ी गुड़ा तो पा को लगी सब कुछ रामस भो हिसाब से यहाँ जो खाले तब जनशक्ति उत्पादन करते हुए विद्यार्थी के पाई रह तब ए सहप्राध्यापक रूप में एकदम विद्यार्थी सब भाई ठूल कुछ विद्यार्थी भविष्य में नया टेक्नोलॉजी को वििकस को एटा स्वरूप लिद क्षण हो नर्मली के हमें जेम्स वार्ड ने दुई सौ वर्ष अगड़ी निले इंजिन को बारे में पढ़् डिजल को बारे में पढ़् पेट्रोल इंजिन है पचास वर्ष अगड़ी निले पुराना प्रविधि किताब में आँच तो किताब पढ़् तर हाइड्रोजन तो विस हो हिजो भर्खर यो प्रविधि को विस भर हमी क्लास में गए पढ़ा अो तो ठूल चीज हो विश्वविद्यालय में आज मेरा विद्यार्थी पा दोसों काठमंडू विश्वविद्यालय में पढ़ना जाने एट लहर में जोड़ काठमंडू विश्वविद्यालय पैला रुचाइए संस्था थी तेसापन काठमंड विश्वविद्यालय संसारक नवीतन प्रविधि में सब भाग प्रथम पटक देश में हमी पढ़ाने व्यवस्था विश्वविद्यालय कर हाइड्रोजन को में हमी मसंग बैचलर को स्टूडेंट्स मस्टर्स को स्टूडेंट्स पीएचडी को स्टूडेंट्स र मैं भाई संसार में सब भाग धेरे पैसा खना रिसर्च होते टपिक को हाइड्रोजन काठमंड विश्वविद्यालय में हाइड्रोजन में अंडर ग्रेजुएट पढ़े मानी हंड्रेड पर्सेंट स्कलरशिप आ डाइरेक्ट पीएचडी गए हमीस केस जी विद्यार्थी हमीस पढ़ना आँच्न सबले फुल स्कलरशिप में मस्टर्स पीएचडी करना एट मौका पाया इसको विद्यार्थी को आकर्षण बढ़ो यहाँ रसम मसंग जोड़ कोई भी विद्यार्थी स्कलरशिप नपाएर अथवा राम जब नपा हमी बेकार हाइड्रोजन पढ़ना आए कि भुभव छेन रो बढ़ते भी गए इस कारण मैं देखे काठमंड विश्वविद्यालय में विद्यार्थी ओ नया चीज नया प्रविधि भविष्य को प्रविधि पढ़ना एट जानु भकर्षण में थप पुगे यहाँ आका विद्यार्थी मस्टर्स पीएचडी पढ़ने जो सपना होता में फुल स्कलरशिप पाया रामी ने इंटरनेशनल एट लिंक भाग काठमंड यूनिवर्सिटी नेपाल जस्तों देश में यो पढ़ाई होद रहे हमें धेरे अलग मेरे कोई स्टूडेंट आज एट स्टूडेंट मेरे जर कोई स्टूडेंट जर्मनी में मस्टर्स कर आने भाव कोई नर्वे में होता कोई अस्ट्रेलिया में करते हुए कोई अमेरिका संग टाइप भाग जो देश काठमंड यूनिवर्सिटी ने हाइड्रोजन में रिसर्च करते हमी तब सहकार चाहूं हमीसंग लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड नलेज तबरसंग नलेज को एक्सेस दे हमीर एवं पत्राचार काठमंड यूनिवर्सिटी करुशी भर सहर्ष ओके हमी एमओयू करूं और काठमंड यूनिवर्सिटी मिले हम जोइंट रिसर्च कर तैयार छो भाई विदेशी संघ संस्था ने भी हमें फरक किसिम के देखने भाग तो सायद नेपाल को लगी एकदम राम भेसला फायदा होने देश हित होने काम कर सुरू गए यहाँ सहयोगी हाथ जुड़ता रहे काम हो सब कुछ चार सौ दुई सौ पटक हमी मंत्रालय धाए हो पंद्रह सौ कागज पेश गए हो तर गाड़ी तो आयो नी तो नौन सकते हमी कहना आयो तो भाड़ी एटा एट हमें होपलेस होने ठाव छेन हम जो यंग जेनेरेशन एने मानी में बसर एट सबजना मिला हाथे मलो कर देश को हित में काम कर सहयोगी हाथ आँच सरकार ने भी सहयोग प्रधानमंत्री ने बोलदि भैन है तब हाइड्रोजन कार लिया म चढ़ दी चढ़् भर तो भन्न भो है तस्त कर मंत्रालय का सब सचिव मंत्रालय का सब मंत्रीजी सहयोग यातायात व्यवस्था विभाग ने तो कागज नदिया भाई तो भंसा क्लियर होते तो अंतिम में यातायात व्यवस्था विभाग ने यह गाड़ी में हमी काठमंड विश्वविद्यालय को अनुसंधान को चलने स्वीकृति दिशा भाई कागज नदी को भंसार ते कागज आऊदन कि बा भाई डर थी भंसार यातायात व्यवस्था विभाग ने कागज दिए तेरी चाहे हमें एट हौसला प्रदान भाग रही अर्क पुस्ताला नया का सोच भक् नया विचार भक्त यंग मंला तब के विदेशी जांचु भैन नेपाला कर सकता र यो उदाहरण हो रहा पांच वर्ष में यह कह पुग्स हमें अकिन कर सकते तर जहाँ पुग्स ठीक ठाव में पुग्स रामी सब मिले पुराने पर्च भाई जो पाइलट प्रोजेक्ट अभी चल रखे इस भोलि का दिन में हमी बिजनेस व्यापारस कसरी जोड़न सकस अगड़ी कसरी बढ़ सकस भिस्ब से कुरा को असंग हो काठमंडू विश्वविद्यालय का एकेडेमिया इंडस्ट्री कोडिनेटर डॉक्टर राम ला स्वागत है यहाँ लाइन अस तब पाइलट प्रोजेक्ट को रूप में हमें यहाँ देखी रहा छो अब यह कहीं बड़ गुड़ तो अभी ठैक्क भन्न सकने अवस्था छाइन बंद है इसको जो फ्यूल आवश्यक पर्च तर भोलि का दिन में यो अ जो तब पाइलट प्रोजेक्ट कर इसको ठैक्क प्रतिबिंब हमें बाहर से कहीं देखना सकता होगा कसरी देखना सकता होगा इसलिए हमी लिया 
संदेश दिन का मत हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते करने संदेश दिन का हो रद्यपि इस कमर्सिलाइज कर हम दायित्व हो रहा हमी भापनी मथि जो राज्य सरकार मंत्रालय प्राइम मिनीस्टर हो इसलिए कमर्सिलाइज कराने को निम्ति वहाँ को मुख्य भूमिका होता रहा यहाँ सोच्छा नहीं इसलिए कमर्सिलाइज कैसे कहीं होने कुछ को ठैक्क रेडिमेड जवाब तो अभी मसंग छेन तर हमी जो करीब तीन वर्ष देखि ने हाइड्रोजन को पोलिशी आने पर्च हाइड्रोजन को पोलिशी आए पश्चात प्राइवेट सेक्टर भी इनरोल कराने पर्च र बिजनेस व्यापार होने पर्व लबिंग झंडे तीन देखि चार वर्ष भैस रहा फलस्वरूप पाइलट रूप में यह आगे इसलिए कमर्सिलाइज कराने को निम्ति सब भाग महत्वपूर्ण कुछ बने इसको पोलिशी आईदि पर्व जब पोलिशी आईदि तब के भादा खेल विभिन्न फरेन इंट इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी बाटो खुल्स नेपाल इन्वेस्टर भी बाटो खुल्स जल्ले कमर्सिलाइज रूप में लान सजी हो रद्यपि सब भाग ठूल कुछ हमी देखने हो भादा खेल राज्य को लीडरशिप हो प्राइम मिनीस्टर भाग या मिनीस्टर हो जो संबंधित होने वहाँ यदि इच्छा व्यक्त करूँ भो वहाँ को चाहना भो भादा खेल इस अलरेडी प्रोवन टेक्नोलॉजी यहाँ देखी नहीं सकू हाइड्रोजन कार अलरेडी कमर्सिली एभालेबल है रिसेंटली हम टीम ने ग्रीन हाइड्रोजन लैब को टीम ने जापान भिजिट गये जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में तैं हम जापान को प्रत्येक सोरूम में गए हे एवरी सोरूम में अलग हमीर जसरी हम थापथली हाइड्रोजन प्रत्येक गा सोरूम में जुन ब्रांडेड गाड़ी किन्न पाऊँ नहीं नहीं हाई जापान में इट्स अलरेडी कमर्सिल भैस अवस्था में लियाने को निम्ति गवर्नमेंट ने उपयुक्त वातावरण बनाई दिए कमर्सिल रूप में आँच तब प्रडक्शन को जोड़ने पर दोसों कुछ प्रडक्शन भी हमें झंडे डेमो को लगी वन किलोवाट को फाइव किलोवाट को इलेक्ट्रोलाइजर लेकर आक झंडे झंडे इस मोर दैन फिफ्टी किलोवाट को इलेक्ट्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर लिया हमें इजीली गाड़ी चार्ज करना सकता तो हिसाब से गवर्नमेंट ने पोलिशी बनाई दिए रही टेक्नोलॉजी अलरेडी प्रूवन छेल लियाने वातावरण जो कस्टमर सब ढंग ने क्लियर भो हिसाब से आने सकता है रिफिल स्टेशन को अब गाड़ी तो आऊला है बिजनेस हो तो आयात भर आई अब हाइड्रोजन भी अब आयात कर लियाने तो अलग नसुहद विषय होगा है क्योंकि नेपालसंग बिजुली भी पानी तो चाहिए तो मात्रा में छे तो हिसाब से जो रिफिल स्टेशन छोटे व्यावसायिक यद्यपि अगर अलग हमें लिया इलेक्ट्रोलाइजर फाइव किलोवाट को रिफिलिंग स्टेशन झंडे झंडे इसलिए पर डे में दुई केजी हाइड्रोजन प्रडक्शन कर गाड़ी लाई भन्न को लगी झंडे झंडे दुई केजी छ केजी थ्री डेज को हमें हाइड्रोजन ने फुल टैंकी हो तर पी कमर्सिलाइज में जान को निम्ति ये कैपेसिटी हमें पुग्दन तो कमर्सिलाइज कराने को निम्ति हमें ठूल कैपेसिटी को झंडे मोर दैन हंड्रेड अथवा फिफ्टी किलोवाट को इलेक्ट्रोलाइजर लेकर आने पर्ने हो हाइड्रोजन ने उत्पादन करेक बिजुली बाके पानी बार बने ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन में उत्पादन कर हमें जो फिलिंग स्टेशन को क्षमता वृद्धि कराने पर्व रहा हमें चाँडों चाँडों लिया पर्व भिस्बले हमें इसलिए कुरा अगड़ी बढ़ रखा अवस्था